মাস্কটা খুলে ফেলতেছি আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো সেই জন্য মাস্কটা খুলে ফেলতেছি আপনারা ভালো আছেন জোরে বলেন আপনারা ভালো আছেন ভালো আছেন আপনার নাম কি আপনি কত বছর ধরে চাকরি করছেন আপনার নাম কি আপনাদের নামগুলো এমন উপর কেন বাপ মা রাখছে সেই জন্য আপনি কত বছর ধরে চাকরি করছেন দুই হাজার পাঁচ আপনার নাম কি চাঁদনি মেথর মেথর এটা কি এটা কি টাইটেল আপনার নাম কি বলেন আর জোরে বলেন কি কামনি মেথননি আচ্ছা আপনি কত বছর ধরে চাকরি করছেন হ্যাঁ দুই হাজার পাঁচ সালে দুই হাজার পাঁচ সালে আপনাদেরকে এখন কি সেবক বলা হয় না আপনাদেরকে কি সেবক বলা হয় আগে কি বলতো লোকজন আগে মেথর বলতো সুইপার বলতো আপনারা কি জানেন আজকে থেকে পনেরো বিশ বছর আগে আপনাদেরকে একটা ওই আপনাদের যারা আগের কোমরে জগ বেঁধে রাখত কোমরে একটা জগ বেঁধে রাখতো না আপনারা হোটেলে ঢুকতে পারতেন না হোটেলে খেতে পারতেন না আপনাদেরকে বাইরে বাইরে এনে দিত আপনারা বাইরেই খেতেন এই বাইরে এনে দিত এখন বাইরে আনতেছে না আপনারা হোটেলে খাচ্ছেন এই পরিবর্তনটা কে করছে কিভাবে হয়েছে জানেন এই পরিবর্তনটা কিভাবে হয়েছে বলেন আপনি মাস্ক খুলে বলেন হ্যাঁ খুলে বলেন আমি মাস্ক করছি আমাদের সাবেক মাননীয় মেয়র এডিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী আমাদের যখন দোকানে ঢুকে নাস্তা খেতে দিচ্ছে না তখন উনি একদিন আমাদেরকে সেবক কলোনিতে বসে উনি নিজেই আমাদের সাথে ভাত খেয়েছেন ভাত খাওয়ার পর মিডিয়াতে প্রচার করেছেন আমি যদি সেবকদের সাথে ভাত খেয়ে সুইপারদের সাথে মেথদদের সাথে ভাত খেতে পারি আপনারা কেন এদেরকে দোকানে বসে নাস্তা খেতে দেবেন না আজকে থেকে ওনারা কোনো সুইপারও না মেথরও না আজকে থেকে ওনারা সেবক ওনারা জনগণের জন্য কাজ করেন ওনারা জনগণের সেবক আজ থেকে সকল দোকানদার মালিকেরা ওনাদেরকে দোকানে বসে নাস্তা খেতে দেবে মানে আপনাদের প্রাক্তন মেয়র মহোদয় যখন নিজে আপনাদের সাথে ভাত খেয়েছে আপনি মাস্কটা বলেন আপনাদের সাথে ভাত খাইছে এরপর থেকে আর হোটেলের কেউ আপনাদেরকে অবজ্ঞা করো না অবহেলা করো না আপনারা কি হোটেলে বসে খেতে পারেন এই তো তারপর আপনাদের সাবেক মেয়র আরেকজন উনি আপনাদের জন্য কি উপকার করেছেন সাবেক মেয়র আপনাদের আলহাজ আজ নাসিরুদ্দিন উনি কি করেছেন আপনাদের জন্য উনি আমাদের জন্য করেছেন ওই আমাদের সেবক কলোনিতে আমাদের টাকার বাসার সংকুলন হচ্ছে না উনি প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তি প্রকল্প থেকে আমাদের জন্য চোদ্দ তালার বিল্ডিং এর জন্য প্রস্তাবনা করেছেন এবং সেই সাথে উনি আমাদেরকে দুই হাজার লোকের কর্মসংস্থান করেছেন উনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন আমাদের কিছু লোককে স্থায়ী করার জন্য কিন্তু উনি পারেন নাই এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি ওনাকে নমিনেশন দেন নাই যদি নমিনেশন দিতেন তিনি আমাদের কিছু লোককে স্থায়ী করতেন আচ্ছা এখন বর্তমান মেয়র আপনাদের জন্য কি কি করছেন উনি সবে মাত্র ক্ষমতায় আসছেন আজও এক বছরও পূর্তি হয় নাই উনি উনি আমরা জানতে পেরেছি যে জিএম এর মধ্যে আমাদের কিছু লোক স্থায়ী করার জন্য চেষ্টা করতেছেন এবং আমাদের কিছু ছেলে পেলে বেকার হয়ে গেছেন এবং আমাদেরও কিছু লোকজন রিটায়ারমেন্টে চলে যাচ্ছেন একদিকে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে অন্যদিকে আমাদের ছেলে মেয়েরাও বেকার এই অবস্থায় যদি উনি যদি আমাদের কিছু লোক স্থায়ী এবং আমাদের কিছু ছেলে পেলেকে চাকরি দেন সেই জন্য আমরা উপকৃত হব আপনারা জানেন এই বর্তমান মেয়র আপনাদের যারা অস্থায়ী আছে তাদেরকে স্থায়ীকরণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন আপনাদের এই যে বেতনটা দশ হাজার টাকা ছিল সেই দশ হাজার টাকাটা বাড়ি এখন কিন্তু চোদ্দ হাজার টাকা অস্থায়ী ঠিক আছে আর যারা বয়স্ক যারা রিটায়ারমেন্টে চলে গেছেন তাদের জায়গা পূরণের জন্য নতুনভাবে নিয়োগের ব্যবস্থা করছেন বিভিন্নভাবে চাইছেন আপনাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আপনাদের সেবক কলোনির লোকগুলোকে কি চাকরিতে আনার জন্য বুঝছেন প্রতিটা মেয়র চাই আপনাদের এই যাদের মাধ্যমে এই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের চাকরি তাদের বাসস্থান তারা যেন সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারে সম্মান নিয়ে সেই জন্য কিন্তু প্রতিটা মেয়র কাজ করে যান
আমাদের বর্তমান মেয়রও সেইভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আপনারা আমাদের সকল মেয়রের জন্য দোয়া করবেন আশীর্বাদ করবেন আর আপনাদের উদ্দেশ্যে যেটি যে বিষয়টা বলবো আপনারা কিন্তু সেবক কলোনির প্রায় প্রতিটা ঘরের মানুষ কিন্তু চাকরিজীবী অর্থাৎ প্যাকার খুব কম আছে প্যাকার আপনাদের তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশে অন্যান্য সবার চাইতে আপনাদের বেকারত্বের পরিমাণ কম আপনাদের কাছেই কিন্তু চট্টগ্রামের একটা মূল কাজ রয়ে গেছে কি সেটা হলো যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তাই না আপনারা যে যেখানেই কাজ করবেন না কেন আপনাদের ইমানের সাথে আপনাদের একদম উপরা লাগে আজির নাজির করে আপনারা আপনাদের সেই কাজটা নিষ্ঠার সাথে করবেন এই কাজটা কারণ আপনি যে কাজটা করছেন সেটা তো আর জন্য করছে না সুতরাং ওই কাজটা আপনি যদি না করেন তাহলে আমাদের শহরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে না আমাদের শহর তো আপনাদের ছেলেরা বসবাস করে না তো আমার শহর যদি অপরিষ্কার থাকে আপনার ছেলে কিন্তু কি অপরিষ্কার হয়ে যাবে এবং যে যে কোনো রোগ ব্যাধিতে ভুগবে আজকে থেকে মনে থাকবে আপনারা আমি যেভাবে আপনাদেরকে বলছি আপনারাও বিভিন্ন জনকে সেই বিষয়টা বলবেন আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করার সময় শুধুমাত্র আপনি গড়গড়িয়ে চলে যাবেন আশেপাশে দেখবেন না এটা আশেপাশে একটু ময়লা তলা থাকলে ওইটাও আপনারা নিয়ে ফেলবেন কেমন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সব যে মেয়র মহোদয় আমাদের ছেড়ে পৃথিবীর ছেড়ে চলে গেছেন ওনার জন্য দোয়া করবেন আমাদের প্রাক্তন মেয়র যিনি আমাদের পাঁচটা বছর আপনাদেরকে দেখেছেন ওনার জন্য দোয়া করবেন এবং বর্তমান মেয়র যিনি আপনাদের জন্য কাজ করছেন ওনার জন্য দোয়া করবেন কেমন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভালো করে কাজ করবেন সবাইকে ধন্যবাদ